cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Aujourd'hui, je vous propose donc mon premier retour sur le nouveau OnePlus 6. Alors, je ne vais pas vous faire un test complet. Vous le savez, comme d'habitude, ce n'est pas ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est vous proposer un petit peu mes impressions, mon avis sur ce téléphone, mais après une semaine, c'est compliqué. Donc, je vais vous faire une petite liste, finalement, des choses que j'ai remarquées, en bien ou en mal, et peut-être ce que j'aimerais voir sur un éventuel futur OnePlus 6T. Alors, je ne vais pas reprendre mes points historique, je pense que d'autres youtubeurs l'ont très bien fait, notamment je vous invite à aller voir la vidéo de Marques Banli. Moi ce que je vais faire, c'est vous donner moi mon ressenti sur certaines choses. Et la première chose, cela va être des petits regrets. Oui, parce qu'il y en a, malheureusement sur ce OnePlus 6, tout n'est pas parfait. Première chose, le haut-parleur, mal positionné, un son très moyen, et finalement j'en viens à regretter mon iPhone 10 avec son haut-parleur stéréo. Même si l'agencement des haut-parleurs stéréo sur l'iPhone 10 n'est pas le plus optimal, comme ça peut être par exemple sur les Google Pixel 2 XL, que je trouve bien plus intelligent, cela aurait été un vrai plus apporté au OnePlus 6. Ensuite, le capteur d'empreinte à l'arrière. Alors j'ai appris à vivre avec sur le OnePlus 5T, de par sa position plutôt idéale, ses petites fonctionnalités et finalement sa complémentarité avec Face Unlock. Mais sur le OnePlus 6, d'une, il est positionné plus bas, de deux, sa forme est assez bizarre et en plus, il ne dispose pas des fonctionnalités, de la fonctionnalité que j'appréciais beaucoup, qui était le petit geste de swipe pour tirer le panneau de notification en tout temps et dans toute application. C'est vraiment dommage et c'est vraiment quelque chose qui me manque. Dans les points négatifs, j'aurais aussi pu placer le notch ainsi que l'absence de la charge à induction. Pourquoi je ne les ai pas placés Alors la charge à induction, tout simplement, je l'ai sur l'iPhone 10, je l'ai sur les Samsung. Je vais être clair, oui c'est sympa de l'avoir, mais c'est bien trop lent et surtout ça chauffe. On ne peut pas se servir du téléphone pendant la charge. Bref, il y a plein d'inconvénients, la charge à induction. Néanmoins, je sais et j'en suis sûr et intimement convaincu, c'est une technologie du futur. C'est une technologie que l'on verra dans tous nos smartphones. Mais aujourd'hui, je pense que OnePlus a fait ce choix tout simplement parce que la technologie n'est pas au point et ne correspond pas à leur standard. Notamment quand on compare à la dash charge hyper pratique, pourquoi mettre une charge super lente alors qu'on peut charger super vite Maintenant, that notch. Alors je vais être clair, le iPhone 10 a le notch, il est bien moins agréable que sur le OnePlus 6. Pourquoi le notch ne me dérange pas Parce que je sais que c'est une technologie de transition. Oui, ça peut être disgracieux, oui, c'est pas forcément très agréable pour certains, mais oui aussi, c'est le moyen aujourd'hui de donner cette impression de borderless. Et finalement, c'est très très bien fait sur le OnePlus 6. En plus, l'implémentation dans le software est proche du parfait, notamment pour les vidéos, puisque nous, on est sur donc un format 19 neuvième sur l'écran et non pas 18 neuvième. Donc quand vous regardez une vidéo sur YouTube, que vous faites le petit pinch to zoom, eh bien cela vient juste à ras du notch. Et ça, franchement, c'est très agréable comparé à l'iPhone qui finalement vient prendre... Bah, la vidéo vient sur le notch, quoi. Donc OnePlus, ça vient fait les choses même s'il reste deux trois petits bugs qui traînent par ci par là comme par exemple quand on est dans whatsapp et qu'on veut écrire un message le clavier est bizarrement placé on ça vient pas cacher le notch c'est un peu bizarre mais globalement je trouve le notch très très bien implémenté sur le oneplus 6 donc la charge induction et le notch je ne les mets pas dans les regrets tout simplement parce que je sais qu'aujourd'hui oneplus a fait un choix de ne pas mettre la charge induction parce qu'elle n'est pas aussi compétitive que la dash charge et surtout que le notch aujourd'hui c'est une étape de transition vers le full screen il faut en passer par là, OnePlus n'avait pas, pas les moyens et, et d'ailleurs Huawei non plus. On passe maintenant au point positif et honnêtement, Dieu sait qu'il y en a. Dans les points positifs, bien sûr, le premier, c'est Oxygen OS. Toujours aussi propre, toujours aussi fluide, toujours aussi agréable. Honnêtement, je ne vais pas revenir dessus, je le dis à chaque OnePlus, c'est une vraie référence. Il n'y a pas assez vrai cette fois-ci d'ajout incroyable à l'intérieur de la ROM par rapport au OnePlus 5T. Néanmoins, on retrouve ce qui a fait le succès de OnePlus et de sa propre ROM maison. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. En plus, le nouveau système de mise à jour grâce à Treble est vraiment hyper agréable. Cela télécharge et installe la mise à jour en fond de tâche et vous avez juste à redémarrer votre téléphone pour qu'elle soit prise en compte. Ça, c'est vraiment presque une révolution. Ensuite, la qualité. Oui la qualité globale de cet appareil est impressionnante. OnePlus a continué au fil des ans à évoluer, à faire des petites améliorations. Et cette année, ils sont arrivés à un point où ils sont clairement au niveau de la compétition. Alors oui, c'est vrai, au niveau design, peut-être que ce OnePlus 6 ne casse pas la baraque. Mais il va dans la digne continuité des autres OnePlus. Et pour la première fois depuis longtemps, ils reprennent un design à eux, certes. Peut-être, on pourrait dire, pas très inspiré, puisque très proche du Samsung. Mais néanmoins, il y a quelques petites touches et la finition est irréprochable. Alors, les petits détails qui m'ont un petit peu sauté aux yeux, c'est quand j'ai enlevé le slot SIM pour y mettre ma SIM personnelle. Un petit joint torique est là, montrant en fait cette étanchéité qui n'est pas certifiée, mais qui est bien présente. L'autre point, c'est le cliquant des boutons que je trouve extrêmement agréable. Je trouve que OnePlus, encore une fois, optimise son hardware. Et ça, je ne peux que être satisfait de ça. Passons maintenant à l'écran de ce OnePlus 6. 
C'est la très 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 belle surprise je trouve. Alors on est passé à 6,3 pouces environ. On reste sur du Full HD+. On reste sur de la molette, mais j'ai vraiment l'impression, en le mettant face au OnePlus 5T, que OnePlus a pris une dalle de bien meilleure qualité. On peut encore une fois régler la tonalité de l'écran. Moi qui ne suis pas fan des couleurs trop vives de la molette, je suis toujours en DCI-P3. Et ça, c'est vraiment un régal. Je trouve vraiment que cet écran fait vraiment un effet bien plus qualitatif que ce que proposait OnePlus sur le 5T et même sur les précédents appareils. Alors, est-ce que cela vient de l'effet borderless Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une réussite. Venons-en à un point qui a soulevé bien des inquiétudes chez moi, qui est donc l'autonomie. En effet, depuis le OnePlus 5, OnePlus a toujours gardé la même batterie de 3300 mAh. Sauf que l'écran a augmenté et on pouvait se légitimement se poser des questions. Surtout que le OnePlus 5T sous Nougat n'était pas ouf. Mais sous Android Oreo, le OnePlus 5T a bien changé. Et le OnePlus 6 est une belle surprise. Vous le savez, j'ai ma petite boîte des téléphones qui arrive à me faire passer la journée sans que j'ai de problème. L'iPhone 8 Plus était donc le premier à rentrer dans cette boîte. Le OnePlus 5T était seulement le deuxième. Eh bien, je vous le dis, le OnePlus 6 est le troisième. Et vous le savez, je suis un meurtrier de batterie. Franchement, c'est une grosse surprise. Je vraiment félicitations OnePlus d'avoir encore une fois réussi à optimiser OxygenOS avec cette batterie finalement assez tenue. C'est une vraie performance, surtout coupée avec la dash charge, et eh bien on obtient quelque chose de parfait. Pas besoin de charge à induction, ça suffit. Venons-en à ce qui historiquement a toujours été un des points faibles des OnePlus, la caméra. Je vais mettre tout de suite les choses à plat. Oui, le OnePlus 6 n'est pas encore au niveau des Samsung S9 et des Google Pixel. Mais clairement, il n'en a jamais été aussi proche, et ça c'est vraiment bluffant. Encore une fois, la configuration de caméra pour moi reste discutable. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est la qualité des clichés produits, que ce soit en basse ou haute lumière. Oui, l'image en basse lumière manque un tout petit peu de détails. Mais cet effet pastel que l'on voyait sur le 5T a complètement disparu. Oui, la colorimétrie est un petit peu chaude, mais c'est corrigeable via une update software ou tout simplement en passant en mode pro. La stabilisation vidéo est toujours une référence. On peut maintenant filmer en 4K à 60 images par seconde. Bref, aujourd'hui, le OnePlus 6, la question ne se pose plus. Est-ce qu'il a une bonne caméra ou non Oui, il a une très bonne caméra qui est presque capable de rivaliser avec les meilleurs et même rivalise avec les meilleurs dans certaines conditions. La caméra Safi, c'est une autre histoire. C'est la même qui a été reprise depuis quelques temps. Elle n'est pas incroyable, mais une petite optimisation software permet aujourd'hui au OnePlus 6 de disposer d'une caméra plus que correcte. Bref, vous l'aurez compris, niveau photo, ben maintenant le OnePlus 6 est au niveau des meilleurs pour moins cher. Bravo OnePlus, vous avez rempli votre contrat sur ce point-là. Bon, une semaine après... Mon avis sur ce OnePlus 6. Je pense que la vidéo est assez claire. Oui, tout n'est pas parfait. Mais aucun smartphone n'est parfait. Sauf que ce OnePlus 6 est depuis longtemps marque un changement. Le premier changement que OnePlus a opéré, c'était en passant du OnePlus 2 au OnePlus 3. Le OnePlus 2 était un échec et le OnePlus 3 a permis, avec son design très statutaire, ses fonctionnalités très statutaires, de redonner l'image à OnePlus. Aujourd'hui, le OnePlus 6 fait rentrer OnePlus dans une autre catégorie. Refait plutôt rentrer OnePlus dans une autre catégorie, celle des vrais flagships. Aujourd'hui, OnePlus, pour 519 euros, vous nous avez proposé et vous nous proposez un produit clairement capable de rivaliser avec les hauts de gamme. Et ça, c'est impressionnant. Connaissant l'historique des mises à jour chez OnePlus, on peut penser que la caméra photo s'optimisera encore, que l'autonomie continuera à être optimisée et surtout que les performances resteront comme au premier jour. Je suis un fan de la marque, vous le savez. Mais aujourd'hui, et pour la première fois depuis longtemps, vraiment, je tiens à féliciter OnePlus pour le produit qui vient de nous sortir. Les deux, trois défauts que j'ai donnés sont vraiment des défauts qui sont pour aller les chercher. Je suis allé les chercher. Et franchement, au global, j'adore utiliser ce OnePlus 6 et l'iPhone 10 va retourner dans sa boîte. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le Tipeee qui sera en description et le lien de parrainage OnePlus. Sur ce, je vous dis à très vite. Tech Checked. Les amis.